ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டர்ல இருந்து இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் என்ன வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் எப்படி டிரைவ் பண்றது இந்த டாபிக்ஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஆனா இந்த டெரிவேஷன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஈவன் நம்ம மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த கொஸ்டின் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க ஆனா இந்த டெரிவேஷனை நீங்க லிசன் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாம் நீங்க தரவா இருக்கணும் லைக் ரியாக்ஷன்னா என்ன ரியாக்டன்ஸ்னா என்ன ப்ராடக்ட்ஸ்னா என்ன கான்சன்ட்ரேஷன்னா என்ன ரேட்னா என்ன ரேட் லானா என்ன ரேட் ஈக்குவேஷன்னா என்ன ரேட் கான்ஸ்டன்ட்னா என்ன ஆர்டர்னா என்ன மொலிகுலாரிட்டினா என்ன ஆவரேஜ் ரேட்னா என்ன இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட்னா என்ன இது எல்லாமே உங்களுக்கு அதாவது மனப்பாடம் பண்ணாம அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நீங்க ரிப்ளை பண்ற மாதிரி நீங்க அதை புரிஞ்சிருந்திருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இந்த டாபிக் எல்லாம் கவனிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியும் அது இல்லாம டிஃபரன்சியேஷன்னா என்ன இன்டகிரேஷன்னா என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் சம்பந்தமா இதுவும் தெரிஞ்சாதான் இந்த டெரிவேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா புரியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டெரிவேஷன் ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு ஸோ கீ பாயிண்ட் படி பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் நீங்க எழுதினாலே யுல் பி கிவன் ஃபுல் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஓகே இப்போ ரேட் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ண போறோம் இல்லையா அப்ப ரேட்னா நமக்கு தெரியணும் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட்டை ஸ்பீடை நீங்க எப்படி சொல்வீங்க ஒரு ரியாக்ஷன்ல ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ கொடுக்கும் அப்ப ஸ்பீடை சொல்றப்ப எவ்வளவு வேகமா ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுதோ அல்லது எவ்வளவு வேகமா ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகுதோ அதை வச்சு இவ்வளோ ஸ்பீட்ல இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லையா இப்போ ரியாக்டன்ட்டை வச்சு சொல்றோம்னு வச்சுப்போம் அந்த ரியாக்டன்ட்டை நம்ம ஏன்னு குறிப்பிடுறோம்னு வச்சுப்போம் அப்ப ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் குறையும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மைனஸ் இப்ப ஏ ரியாக்டன் தான் ஏ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் குறையுது அப்ப டி ஏ அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் ஏ வேற டி டி அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் இன் டைம் அப்ப இதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலா அதாவது சேஞ்ச் இன் டைம்க்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ரேட் இந்த ஈக்குவேஷன்ல நம்ம டி டி அப்படின்னு போட்டுக்கோம்ல அதுதான் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு சோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன கான்சன்ட்ரேஷனும் டைமையும் ரிலேட் பண்ணி ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் ஒரு டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனா நம்ம சொல்றோம் ஆனா இந்த ரியாக்ஷன் அதாவது ஐம் சாரி இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு நிறைய டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு லைக் ஒன்னு இப்ப இந்த ரியாக்டன்ட் ஏ இருக்கு இல்லையா இது ஏதோ ஒரு அளவு வந்து ரியாக்ட் ஆகணும் இப்ப அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோம் இல்லையா சோ அந்த டைம் எவ்வளோ அப்படிங்கறத இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியாது புரியுதா ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல அதாவது ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் நீங்க அதை பிக்ஸ் பண்றீங்க இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ வந்து குறையணும் சோ இது குறையறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கறத இந்த ஈக்வேஷனை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படிங்கறத எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாது மூணாவது இந்த ஈக்வேஷனை வச்சுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட்ல அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் ஆனா ரேட்டை கால்குலேட் பண்ணணும்னா நம்ம அந்த கிராஃப்ல போயிட்டு டான்ஜென்ட டிரா பண்ணி ஸ்லோப்புக்கு வந்து ஈக்வேட் பண்றப்ப ரேட்டு கண்டுபிடிக்கும் இது எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் இதுல வந்து பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் நிறைய இருக்கு புரியுதா எதை வச்சு இந்த டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு இவ்வளோ டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு ஸோ இன் ஆர்டர் டு ரெடியூஸ் த டிஃபிகல்டி ஆர் ரிமூவ் த டிஃபிகல்டி இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட்டட் ஃபார்முக்கு கொண்டு போகிறோம் அந்த மாதிரி இன்டகிரேட் பண்றப்ப இந்த நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா இருக்கும் என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா இருக்கும் டைம் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு டைம்லயும் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இருக்கும் ஏன்னா நம்மளால இதை மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இத ரேட் கான்ஸ்டன்ட் கூட கனெக்ட் பண்ற ரிலேஷன்ஷிப்ப குடுக்குது இந்த இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் 
புரியுதா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு நிறைய விஷயங்கள் கஷ்டமாக இருக்கு வெரஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மில் கொண்டு போகிறப்ப அங்கே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டேட்டா அதாவது டைம் கான்சன்ட்ரேஷனையும் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டையும் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ அதை வச்சு நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் எல்லா ரியாக்ஷன்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காரு இருக்காது ஒரு ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் ஆர்டருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஜீரோ ஆர்டருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கான இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ண போகிறோம் லெட் எஸ் கன்சிடர் அ ரியாக்ஷன் ஏ கிவ்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ரேட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிக்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் வித் டைம் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து இங்க சொல்ல தேவையில்லை ஏன்னா ரியாக்டன் பத்தி பேசுறோம் அப்ப ரியாக்டன்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகும் ரியாக்ஷன் நடக்க நடக்க டிக்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் அப்படிங்கறத நெகட்டிவ் சிம்பிளால நம்ம டினோட் பண்றோம் சோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சோ இதுதான் ரேட்டு பட் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ரேட் லாவ நம்ம எழுதலாம் ரேட் லா சோ ரேட் லாவ நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ரேட் இஸ் ஈக்வல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பவர் ஒன் ஏன் நான் இங்க ஒன் போடுறேன் பிகாஸ் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னாலே ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ரைஸ்ட் டு த பவர் ஒன் ஓகே ரேட்ல இல்லாம ரேட்டை நம்ம இப்படிதான் மெஷர் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ இந்த ரேட்டை இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ரேட்டை எடுத்துட்டு சோ மைனஸ் டி ஏ பை டிடி is equal to k a power 1 ipo idha integrated form ku kondu poporom so we are going to integrate this differential equation adukku munnadi indha a va inga kondu poidrom dt a inga kondu vandrom okay minus d concentration a is equal to k dt inga poidudhu a concentration inga vandrudhu okay இங்க இன்டகிரேஷன் பண்றப்ப வித் இன் லிமிட்ஸ் பண்ண போறோம் பாருங்க சோ இந்த மைனஸ் எழுதிட்டேஷன் சோ இன்டகிரேஷன் பண்றோம் லிமிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் எனாட் அட் டைம் டி கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதனால வெளியில் எடுத்துரும் இன்டகிரேட் பண்ண முடியாது ஸோ டி டீயை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து ஜீரோலருந்து டைம் வந்து டி வரைக்கும் ஸோ வித் இன் லிமிட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் டி டி இந்த டேர்ம்ஸை இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு நல்ல கிளியராகவே புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப ஏ இருக்கு இல்லையா ஏவ டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண டிஏவா ஆகும் இல்லையா ஏவ டிஃப்ரென்சியேட் பண்ண டிஏவா ஆகும் ஸோ ஒரு ஃபேக்டரோட டிஃப்ரென்சியேஷன் மேல இருக்கிற மாதிரி ஒரு டேர்ம் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டகிரேட் பண்றப்ப அதுக்கு லான் ஏ அப்படின்னு ஆன்சர் வரும் ஸோ இது வந்து ஏவ தான் இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் மேல இருக்கு இந்த டேர்ம இன்டகிரேட் பண்ணா லான் ஏன் வரும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு அதனால மைனஸ் போட்டுடுற இதுக்கு நம்ம இந்த லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் வந்து லோயர் லிமிட் ஏ நாட் அப்பர் லிமிட் ஏ சோ சிம்பிளா பாருங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேணாம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த கே அப்படியே இருக்கும் டி டி இருக்கு இல்லையா சோ டி ஆயிடும் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷனில் டிடியை வந்து இன்டகிரேட் பண்ண டி ஆகிடும் ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும் ஜீரோ டு டி யூஸ்வலாக இன்டகிரேஷன் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ் சின்னு போடுவோம் ஓகே வரும் 
இது மேத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் பட் இங்க வந்து நம்ம அந்த சி போடணும்னு அவசியம் இல்ல ஏன்னா ஒரு லிமிட்ட அப்ளை பண்றப்ப அது டெபினட் இன்டெகிரல் ஆயிடுது இப்ப லிமிட்டே இல்லாம சிம்பிளா இன்டெகிரேஷன் போட்டோமா அது இன்டெபினட் இன்டெகிரல் அப்ப நம்ம வந்து பிளஸ் சி போடணும் இப்ப லிமிட்ஸ் வந்து டி ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து டி வரைக்கும் லிமிட்ஸ் உண்டு சோ வித் இன் த லிமிட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு இன்டெகிரேட் திஸ் டேர்ம் அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து டெபினட் இன்டெகிரல் சொல்லுவோம் சோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் சி அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வராது சோ இது ஒரு டெபினட் இன்டெகிரல் லிமிட்ஸ் இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம போட போறது கிடையாது ஓகே இப்ப லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் அப்புறம் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் சோ மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் போட்டுட்டேன் எல் என் இருக்கா எல் என் போட்டுட்டேன் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ண அப்ளர் லிமிட் என்னது ஏ சோ இதுக்கு பதில ஏ போட்டுட்டேன் ஓகே எப்பவுமே லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்றப்ப அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் நடுவில் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டேன் இப்போ மைனஸ் பண்ண போறேன் இப்போ லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ண போறேன் அப்போ திரும்ப மைனஸ் ஸோ ரெண்டு மைனஸ் பக்கத்தில் வருதா அதனால நான் பிராக்கெட் போட்டேன் ஓகே இதெல்லாம் பிராக்கெட் போட்டேன் இந்த மைனஸ் குழம்பாது ஸோ மைனஸ் போட்டேன் எல்என் போட்டேன் ஏ நோட்டை அப்ளை பண்ண போறேன் அப்போ ஏவை தூக்கிட்டு ஏ நாட் போடணும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தான் கே போட்டுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் டிஏ தான் இருக்கு ஸோ டி மைனஸ் ஜீரோ போடணும் டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போடணும் இந்த லிமிட்க்கு என்ன அர்த்தம்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்க டேர்ம்க்கு பதில இதை போடணும் மைனஸ் பண்ணி இங்க இருக்க டேர்ம்க்கு பதில இதை போடணும் இப்போ டிக்கு பாருங்க இந்த டீயை போட்டேன் மைனஸ் இந்த டீக்கு பதில ஜீரோ போட்டேன் ஸோ அப்பர் லிமிட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் லோயர் லிமிட்டும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோம் மைனஸ் இருக்கு எல் என் இருக்கு ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு ரெண்டு மைனஸ் பக்கத்தில் வருது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் எல் என் இருக்கு ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஓகே திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஜீரோ போயிடும் கே டி இப்போ லாக்ல இப்படி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது இங்க மைனஸ் வருது இருக்குல்ல லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி பாருங்க ரெண்டு லாக் இருக்கும் எல் என் லாகும் ஒன்று தான் ஸோ அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது இப்போ நான் சொல்லிப்பேன் இப்போ லாக்ரிமிக் ஃபார்முலா இது மாதிரி மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு லாக் தூக்கிட்டு ஒரே லாக் போடலாம் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த டேர்ம்ஸ் ஏ பை பி அப்படின்னு போட்டுலாம் இப்போ பாருங்க இதுதான் முன்னாடி இருக்குன்னு நீங்கள் வச்சுக்கணும் மைனஸ் பாருங்க பின்னாடி இருக்கு ஸோ இது ஆக்சுவலாக முன்னாடி வரணும் வேணா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு திரும்ப நான் வேணா எழுதிட்டுறேன் எல் என் ஏ நாட் ப்ளஸ் இருக்கிறத முன்னாடி போட்டுட்டேன் மைனஸ் எல் என் டு கே டி இப்போ லாக் ரூல் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு எல் என்க்கு ஒரு எல் என் போடுறேன் A not concentration by A concentration. This is equal to KT. Okay? Now what do we do? This is the LN. This is the natural log. This is the normal log. Usual log. Then LN is LOG. Then base 10 is the same. That is the same. Okay? So A not concentration by A concentration. This is equal to KT. நீங்க இது மாதிரி இஷ்டத்துக்குலாம் மாத்த முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எல்லை இப்படி மாத்திரீங்கன்னா திஸ் ஷுட் பி மல்டிப்ளைட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை மறுபடியும் திருப்பி போட்டுடலாம் டைரக்டா கூட போடலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி எழுதுறேன் ஸோ தட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு ஸோ தேவையில்லாத சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்ச ஸ்டெப்ஸ் நீங்க ஷார்ட் அண்ட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ஸோ கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ இன்டு லாக் டென் ஏ நாட் கான்சன்ட்ரேஷன் பை ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கே இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம மாத்த போறோம் அப்போ டி எங்க போயிடும் தர்ஃபோர் திஸ் ஈக்குவேஷன் பிகம்ஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ இந்த டி இங்க வந்துருது பை டி இன்டு லாக் டென் A A not concentration by A concentration. by So this is the required equation. இப்போ இந்த ஈக்வேஷனை மட்டும் நான் தனியா கீழே கொண்டு வந்து எழுத போறேன் தட் இஸ் எல் என் பாருங்க எல் என் ஏ நாட் மைனஸ் எல் என் ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு கே டி ஓகே இப்ப இந்த ஈக்வேஷனை எல் என் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மாத்துங்க அப்ப எல் என் ஏவை இந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் கே டி இந்த சைட் கொண்டு வந்துடலாம் இல்லையா எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா எல் என் ஏ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எல் என் ஏவை இப்படி கொண்டு போயிடுறேன் கே டி இங்க கொண்டு வந்துடுறேன் சோ மைனஸ் கே டி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் என் ஏ சோ திரும்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக
மைனஸ் கே டி ஒன்னு இல்ல இதை இங்க போட்டு இதை இங்க போட்டுட்டேன் இதை இங்க போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அந்த ஃபார்ம்ல இது இருக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஈக்குவேஷன் தெரியுமா திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சோ இந்த ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷனை ரிசம்பிள் பண்ணுது சோ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு கிராஃப் டிரா பண்றோம் ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்றோம் அந்த கிராஃப்ல டைம வந்து எக்ஸாக்சஸ்ல எடுத்துட்டு அதாவது டைம் அண்ட் மினிட்ஸ் எக்ஸாக்சஸ்ல எடுத்துட்டு லான் ஏவ ஒய் ஆக்சஸ்ல எடுத்துட்டு இந்த டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் டைமுக்கு கிடைக்கிற எல் என் ஏவ அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ ரியாக்டன்ட் தானே இது இதோட நேச்சுரல் லான் வேல்யூவை நம்ம எடுத்து பிளாட் பண்றப்ப ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது வித் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கீ நோக்கி போகுது ஸோ அதனால இட் ஹாஸ் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப் அந்த நெகட்டிவ் ஸ்லோப் தான் இந்த மைனஸ் கே சோ இது வந்து ஸ்லோப்ப குடுக்குது சோ எம் எக்ஸ் பாருங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டைம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எக்ஸ் ரைட் இது வந்து எம் ஸ்லோப் சி வந்து என்னது எல் என் ஏ நாட் இங்க ஏ நாட் அப்படிங்கிறது இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் சோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல பாருங்க கே ரேட் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டைம் நமக்கு தெரியும் ஏ நாட் வந்து இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் ஏ கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அட் அ பர்டிகுலர் டைம் டி அதை கிராஃப வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு கே வேல்யூவை நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம் சோ திஸ் இஸ் த இன்டகிரேட்டட் திஸ் இஸ் த இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்வேஷன் ஃபார் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் கைனடிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெட் இஸ் சி சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் which is decomposition of dinitrogen pentoxide decomposition of thionyl chloride decomposition of hydrogen peroxide in aqueous medium and isomerization of cyclopropane to propene